来了，封单 4.2 的主线回顾。相信想做任务的旅行者已经都做完了，没有做任务的旅行者呢，已经被剧透完了。然后这次的主线剧情，我发起了一个投票，有五千多位旅行者参与，评分高达 9.8 分，确实是一个非常亮眼的成绩了。那么在开始之前，我们做个小测试，提到 4.2 的主线，马上跳出来的第一个画面会是什么呢？相信现在在各位旅行者脑海中的念头，就是这次剧情留下的沉淀吧。那么我们把时间拨回到出狱的那一天，在梅洛彼得堡办理手续的时候发生了震动，警觉的我们第一时间就想到了原始胎海，于是马上就向公爵求证。莱奥斯利表示这是水上的震动，他并不知情，所以我们就打算去问问纳维莱特。在这里，我个人的感受是，封丹的剧情现在都会比较快速的去交代起因，引出事件，来抓住玩家的注意力，整体的节奏变得更紧凑了。这个应该算是剧情上的一种进步吧。铺垫不怎么拖沓了嘛。回到剧情中，我们在莫芒宫和纳维莱特讲述了梅洛比德堡中发生的事儿，提到了吞星之鲸，并且推论出吞星之鲸现在处在原始胎海当中。虽然剧情接下去并没有表示更多，但是坊间一直有猜测，就是提瓦特的星空是虚假的，提瓦特的世界是倒置的。这点其实在阿贝多的故事中也有提到。那么顺着这个思路去做一些猜测。原始胎海在提瓦特的地下，用星球的视角去看，提瓦特在地心，而原始胎海在地表，所以原始胎海其实更靠近深渊，也就是吞星之鲸进入原始胎海，其实有地理上的一个优势吧。当然了，这仅仅是一种猜测，我们还需要更多的文本才能下定论嘛。那么在讨论完梅洛比德堡中发生的事情之后，我们就马上询问了最关心的震动问题，果不其然，还是和原始胎海有关。这次发生在白松镇，那么因为纳维莱特手里还有事没做完，所以我们就先行前往。天哪，这里怎么变成这样了？然后这个 BGM 配合我们已经猜测到的灾难，无需多言，瞬间我整个人就带入进去了，我的心呢也已经揪了起来。路上的灾民也时刻渲染着悲伤的气氛，如果派门不说话就好了。我能更安静地去体会这份悲伤，然后我们在高处找到了纳维亚，他正在有条不紊地组织救援。那么待一切稳定之后呢？纳维亚让我们陪他去父亲的墓地，然后我们就得知两位助手，或者我觉得说家人更合适吧，麦勒斯和希尔弗被溶解了。纳维亚的情绪呢，也在此刻崩溃了。不得不说，纳维亚这个角色在封丹版本里面的塑造也是非常优秀的。他的剧情每一次情绪都非常的饱满，能够让人共情。从我们在白松镇找到他的那一刻，我觉得他的表现就可以让人感受到他是在硬撑。所以最后来到墓地，情绪决堤的那一刻，毫不夸张地说，我的水元素力也从神之眼中爆发出来。尤其是我们有些玩家可能也经历过这种离别的时刻。那么这样的体验就更深刻了，而回忆的画面呢，更加好刀。<笑>没必要，将来我要是死了，还希望大小姐同意把我葬在老爷身边。喂，突然说什么呢？刀完这一段，还有派门念遇难者名字这一段。卡纳、贝尼蒂、吉沃尼、弗朗西、克里纳。怎么说呢？虽然这些 NPC 我可能都不记得，但是有名字念出来的时候显得非常的真实。同时这一段呢也给后文做了一些铺垫。之后仆人出现，我们得知次梅会和愚人众联手救灾，所以对于合作的事儿肯定也就没有那么抵触了，顺理成章的接下了去遗迹调查的委托。而纳维亚虽然非常悲伤，但也执意要一起前往。确实啊。
。人在悲伤的时候会选择做一些别的事情来转移注意力嘛，这是一种保护机制。我相信失恋过的玩家应该在这方面都有经验吧。来到遗迹中呢，就出现了 PV 中的那一幕：纳维亚跌落胎海。其实一开始我以为这里最终还是会有人赶在纳维亚掉入胎海之前把他救起来，直到纳维亚进入到了意识审判的环节，我才发现纳维亚是真的掉进了胎海之中。我还在想，难道这一次角色没有 up 先嘎了吗？这可真是一次大胆的尝试嘛！但结果还是没有溶解。那这里为什么纳维亚没有溶解呢？我们在水仙十字结社的后续剧情中的。我们得知莉莉丝，也就是水仙十字院的院长，是一个纯水精灵，然后他有着溶解和抽离人意志的能力。那么，是不是可以推测，原始胎海溶解枫丹人不是水的问题，而是胎海中纯水的意识在忽悠着枫丹人？就像纳维亚经历的这场意识审判，如果没有麦勒斯和希尔福的全力反对，让纳维亚产生意识上的抗拒，那么纳维莱特可能也没有机会去争取到转圜的余地。然后经历了一系列的冒险，我们就找到了遗迹中的秘密，也就是刻写在石板上的预言。第一块缺失了，并且还写着：“这是一个理应覆灭的国度，我将在过去记录它未来的历史。”嗯，那么前一句我们都能理解，后一句就是顶级谜语人。但是能够穿越时间去见证未来的存在。在原神中呢，位格应该是要高于七神的存在，因为我们在 3.4 的代音剧情中遇见了罪人，而代音说罪人这个级别的存在是能够通过历史看到未来的，他可能已经看到了旅行者，因为那家伙说不定已经看见你了。可是你说那家伙说不定已经看到旅行者了，要怎么看到？如果是他的话，这些。恐怕都不是可以限制他的要素，而罪人又可以解除神明给坎瑞亚人降下的不死诅咒，除非克洛达尔亚尔伯里奇最终摆脱了不死诅咒，所以他们应该是同等位格的存在嘛？那么只能是像魔女会啊、降临者呀、深渊啊、天理这样的存在。那么为了搞清楚石板上的预言，纳维莱特打算去质问弗尼娜。我们呢也就先回到了灰河，在灰河遇见了阿斯托洛吉斯莫纳梅吉斯图斯，然后就这个名字展开了一系列的讨论。莫纳说自己无法预言枫丹的命运，所以只能叫自己占星术士，而不是预言家。这让我感觉羞愧，因为最近我的预言错的还挺多的，干脆也降级到占星术士的级别吧。而莫纳说他的师傅可以做到，所以我们就拜托莫纳去找师傅帮帮忙。那么我们把后面魔女恩的出现和这里连起来看，魔女恩说预言是一定会发生的，是未来的历史，传递的信息就是一切都是提瓦特既定的命运。预言其实是神明看到的未来，但神明也存在死角，也有看不见的地方。这又是一个顶级谜语人，所以我个人的理解是，如果我们把提瓦特看成一个程序，每一个国家、每一个人，包括城市七执政，也就是七神，他们都是一条代码。天理就是写代码的程序员，其他的深渊降临者也都是程序员。那么这些高位格的存在是能够知道每条代码会跑到怎样一个节点和结局的，那么他们就可以对代码进行预言。但是程序嘛，有时候跑着跑着就跑出了 bug， 而有了 bug 以后呢，程序又不一定会崩溃，它还能继续运行。那么作为程序员，只要观测到结果不变，就不一定能发现其中的 bug 问题。我觉得这就是所谓神明的死角，而旅行者也是程序员，现在进入到了代码当中，给程序增加了变量，可能会修复各种 bug， 也可能会增加 bug， 这就是我们旅行的意义吧。如果我们能够把这座史山代码搞定，那么这个程序以后可能就归我们管也说不定。好的，脑洞呢就先到这里，回到剧情中，在莫芒宫我们撞见了弗尼娜和纳维莱特的争执，看起来是没有结果。所以此时此刻，为了枫丹人民的生命、财产安全，我们打算干一票大的。于是就有了用陷阱和打猎做比喻的对话。不得不说，咱们克洛林德姐姐下手真的很狠，果然是干决斗代理人的。那么我们这张大网就向着弗尼娜缓缓张开了。在计划实施之前，我们还在枫丹的街头和普通人聊起了预言危机。其实大家这里表现的都挺乐观的
，美露心说要享受当下嘛。我们的夏洛蒂老师危机来了还要写稿，是名副其实的热爱这份事业。然后派门也提到了提瓦特末日会怎样，这不是妥妥的立个 flag 吗？其实每一次看完末日题材的电影，我也会想，如果末日了怎么办？是找到家人一起跑，还是没跑多久我就嘎了？我觉得我的父母可能会说：“别管我们了，你快跑吧，要好好活下去”之类的话吧。不知道各位旅行者对于末日的话题有什么自己的想法呢？那么说着说着又跑题了，我们再切回来。计划开始实施之后，受到刺激的弗尼娜就独自跑去了白松镇，而派门和旅行者在这里的对话，仿佛传递出他们两个是计划之外的人，搞得好像不知道一样。而从后面看，我们其实是知道这个计划的。所以你回头看就会发现这一幕显得这两个家伙特别装，但是我们从叙事的角度去看这个事儿啊，为了突出这个计划的意外性，就不能早早的给玩家暴露出这里是计划的一部分，不然就会导致反转的包袱落不了地。所以对于弗尼娜出来说，这里的旅行者和派门显得非常的伪善。如果我们借鉴电影，可以把主视角交给弗尼娜。让玩家来扮演弗尼娜进行演出，感受这种意外可能会更好一些吧。所以我觉得这里就是主角作为摄影机，呃、又是参与者导致的问题。我觉得这个问题，各位喜欢剧情的玩家是可以在调研中，或者是给客服反馈一下的。然后呢，就是今天大反转，咱们突然就来到了舞台之上。说实话，我自己看这一段的时候，我感觉这一段对于弗尼娜来说，可真的太残忍了。就是弗尼娜还处在那种想要信任又犹豫当中，突然就是一记背刺。我觉得其实完全可以等到弗尼娜下定决心什么都不说之后再摊牌。那对于弗楚来说，可能是更温柔的处理方式吧。那其他的观众，我相信可能就更多的关注到发生了什么上。看这里的表情。我是这样。嗯，我赞许你们为了戏剧性而做出的努力。弗宁娜真的是又脆弱又坚强。然后呢，马上一波丝滑小连招，克洛林德上前逼宫，弗宁娜就只能被迫接受审判。林尼的魔术过程就不说了，我感觉这只能在游戏和电影里实现，有点异想天开吧？歌剧院的底下都要被你挖空了呢。接下去呢，是一系列的控辩过程，逻辑还是比较清晰的。然后他们就用出了原始胎海这种杀招，真就是贯彻了那一句：“对于需要被好好看管的猎物，我也会做同样选择。”而这里纳维亚有一个把眼睛看向另一边的微表情啊，也是传递出了一种不忍心的态度吧。而福福呢，也真的是一个决绝的神明，这份牺牲精神也并非是普通人能做到的，那真的就是豁出去了。虽然说整个审判的过程，旅行者这一方呢也是逼不得已，但是我相信看这部分的时候，大部分的玩家应该说还是和弗尼娜共情的。那这种窘迫、被围猎又无处可逃的感受，真的是刻画的非常深刻，不禁让我想起了艾伦说的：“这个世界是残酷的。”如果我真的是人类，我怎么会敢于把手伸进那种海水中呢？你们听我说话呀！拜托了，听我说，我真的是神明。随着审判来到了尾声，我们呢也得到了玉石裁定书机的判决，死刑。这波是福卡洛斯判福卡洛斯死刑，是我杀了我。而在一众人都惊讶于判决结果的时候。菲米尼带来了第一块石板，果然，菲米尼在这个计划中是最人畜无害的，就和他的性格一样。那么，最终我们集齐石板之后，就能读懂预言了。所以，一切的真相就是，最初纯水精灵想要上岸，倾慕人类，那么慈心的厄格利亚就窃取了原始胎海之水，把他们变成了拟态的人类。而这种创造生命的行为呢，触怒了天理，这就是水神和风丹人的原罪。而预言中第三块石板表达的是审判水神，结果冥冥之中一切还是按照命运的安排发生。这一刻我在做剧情的时候，也是感受到了这种无法逃脱的绝望感。那之后纳维莱特表示
。其实那条隐藏在原始台海之水中的吞星之鲸才是罪魁祸首，也就是回收了圣遗物故事中吞星之鲸引进台海之水的伏笔吧。与此同时呢，鲸鱼因为枫丹人体内的原始台海之水也出现在大剧院，而达达利亚也从中杀出，使用魔王武装与其战斗啊。不得不说，这次达达利亚可真的猛啊！打到盔甲破碎还能继续打，我看要不了多久他就能成为超级赛亚人达达利亚了。可想而知，这次公子估计又要休息一个国家才能回归剧情了。而这条金鱼它其实并不属于提瓦特，是一条一直流着眼泪穿梭于星球之间的怪物。这段描述很有意思，刻意的提到了它流泪，而它的眼泪在剧情完成之后我们也会获得，从中我们可以知晓，流泪的原因是为了绝望。为了希望，为了悲伤，也为了欢笑，因为它会吞噬一切嘛。而曾有一位神明，决意留存一切应留存之物，吞噬一切应吞噬之物，最后呢，在金鱼腹中创造一个新世界。这一下世界观就大了，它就不止提瓦特了。而既然用了“曾”这个词，那是否说明这位神明如今已经不在了呢？另外，如果吞星之鲸象征着毁灭。那么留存的行为和旅行者作为见证者这一形容似乎也有一定的相似性。不过关于提瓦特世界观的，我们还是另开一期去研究。啊，这里还是继续回到剧情中。我们在纳维莱特的讲述中明白了，是吞星之鲸吞噬原始台海之水变大，导致了海平面的上涨。而预言中的枫丹危机，也就是因为溢出的原始台海混合在上涨的海水中导致的。而且纳维莱特还说，胎海能量也有干枯的一天，他的下一步就是，这里没有说完，然后后续又说，他离开胎海的时候，优先选择了民众聚集的歌剧院。那么这里是否能说明啊，胎海的能量其实已经不多了，不然这条金鱼为什么要离开胎海呢？而这样一来，似乎又和雷内的计算结果相吻合了，就是这一次文明之后，因为胎海能量干枯，就无法孕育出新的生命了。也就是他们看见的连甜甜花都不长的世界，而引发这次危机的人正好是公子在深渊中唤醒的金鱼，这也是斯科克收他为徒的原因。那么，正当我以为啊接下去就是决战的时候，纳维莱特却说，由于吞星之鲸吸收了太多的胎海力量，现在就算毁灭提瓦特也不一定能干掉他。这是何等悬殊的力量差距！就算我淋你一箭能射二十万，一加一纳维莱特能转圈圈也毫无用处呀。不过，枫丹人的斗志依旧昂扬，而派门已经开始泄气了。那爷这个时候还在冷静的思考，认为破局的关键呢在弗尼娜的身上。那就在玉石裁定书机执行死刑的一瞬间，爷触碰到了弗尼娜的泪水，进入了意识深处。而在这里呢，就是福卡洛斯和纳维莱特的舞台了。有一说一啊，福卡洛斯的这套神装还是挺好看的，我觉得还是蛮有神性的。可惜呢，神座已经被摧毁了，神格也不存在了。估计未来应该是不会出这套衣装的。那在对话中，福卡洛斯说，他真正要欺骗的是天理，他本身呢也是厄戈利亚的眷属，是变成了拟人态的纯水精灵。由此我们会发现，旅行者的技能一直以来我们都以为他像神明，其实应该是像被建筑夺取的古龙大全才对吧？那么旅行者每到一个国家，接触七天神像的过程。也就是在获得一部分全能的过程，而作为开局就能净化特瓦林、被深渊污染的眼泪的存在，旅行者的位格也不低呀、啊。可不能因为在游戏中他只能打几万的伤害就把他当成普通人了。那么话说回来，福卡洛斯欺骗天理的计划，我们用之前的程序员和程序的比喻来梳理一下的话，就是厄戈利亚改造纯水精灵被发现。这就像程序运行出了 bug， 被天理发现了，然后天理作为程序员就写下了一条新的代码。这条代码运行之后就会得到这样一个结果：一是枫丹被淹没，二是不应该是人类的纯水精灵会消失，三是水神在神座上哭泣。所以说，这条代码只要最终实现了这三个结果，程序员就会判定一切正常。而福卡洛斯只要在能实现这三个结果的情况下保全枫丹人，那么就算成功的欺骗了天理。为此呢，福卡洛斯分离了自己的人格，留下了弗尼娜，并且邀请纳维莱特作为枫丹最高审判官，融入枫丹社会。那这一切就是福卡洛斯的布局了。而福卡洛斯对于弗尼娜的形容，我很想分享给各位。他有着喜怒哀乐，该狂妄时就狂妄，该懦弱时就懦弱。他的优点都是人类才会有的优点。
，他的缺点也是人类才会有的缺点，但在我眼里，福宁娜就是完美的人类。因为他和真正的人类完全一样，是理想中的我自己。尝试和自我和解吧，相信自己是平凡又伟大的吧，这能消除掉很多不必要的精神内耗。我记得在《进击的巨人》中，艾伦的妈妈曾经也说过：“你看他多可爱呀，这个孩子能诞生在这个世界，本身就很伟大了。”所以无需对自己的平凡感到沮丧。接着呢，我们就来到了福尼娜这边。首先，我们对话的是弗尼娜的外在人格，是伪装的人格，是给人们带来寄托和希望的白福。虽然他什么都做不到，但是他能扮演一个好神明，能让人民安心，获得宽慰。而关闭灯光后，我们进入弗尼娜小剧场。第一幕就是黑福和福卡洛斯对话，黑福就是最原始、最本真的弗尼娜，怀揣着拯救枫丹的期望，接受了扮演水神的邀请。这可能就是弗尼娜最纯粹的时候了，甚至可以听出来，弗尼娜对审判充满了期望。审判吗？真令人兴奋又期待呀、啊！而之后是漫长的没有尽头的扮演，或许这就是磨损吧，连流下眼泪都无法察觉，甚至连表情都没有发生变化。哦、啊，啊，啊，哈哈哈哈怎么回事？我都没有留意。估计是我身上的水元素过于充盈了，真没办法，谁让我是司长水元素的神明呢？<笑>对于一个普通人来说，这太折磨了。而这段剧情演出的长度，可能也会让有些玩家切身感受到这种漫长的感觉。其实，我觉得这和我们的人生也很像吧，始终在扮演着不同的角色，而逐渐忘记了最初的自己，在行色匆匆的生活中日益磨损。只有在夜深人静的时候，才能得到一丝喘息，然后还迟迟不肯早睡，因为眼睛一闭，第二天的扮演就开始了。人人都心疼弗尼娜，我想，也许在内心的更深处，心疼的是自己吧。尤其当弗尼娜说出“没什么，没什么，我没什么可倾诉的”时候，我没什么想倾诉的，我可是神明弗尼娜，一切都会好起来的。那种隐约的气声透露出的无奈与悲伤，他实在是太孤独了。所以，为什么弗尼娜的技能设计，黑服是召唤孤星沙龙这几位？这正是弗尼娜渴望获得理解而想象出来的纯水生物。白服为什么是个奶妈，还不铲球？因为白服什么都做不到，能做到的只有安抚民心，给人宽慰。黑服和白服共同造就了我们所认知的弗尼娜。一个表面光鲜亮丽，内心却无比孤独、令人疼惜的弗尼娜。那么，既然与弗尼娜内心的交涉无果，画面呢又切回到了纳维莱特和福卡洛斯的对谈。福卡洛斯说：“浴室裁定书机是为了审判水神，摧毁神座而制造的机器。唯有百年审判累积下来的能量，才能撼动天空岛制定的规则，打破城市七执政的格局。”值得注意的是啊，这里用的是天空岛，而不是天理。这种用词上的差异，我感觉是有猫腻的，因为它听起来给人的感受是，天理是最高的权力部门，天空岛是下辖单位，而城市七执政是派遣到基层的村干部。福卡洛斯呢，先是骗过了最高的权力部门，然后违反了下辖单位的用人制度，悄咪咪地把手里的权力交给了本村的原住民。那么你说这种事情的露馅，岂不就是时间的问题了吗？除非下辖机构天空岛也已经腐败了，那么感情天理和柯南里的黑衣人组织一样，除了秦九，其他全是卧底，那天理可太难了呀。随着对话的结束，福卡洛斯呢也终将谢幕。此刻的纳维莱特呢已是完全之龙，而与弗尼娜的告别更是好哭。再见，纳维莱特。希望你喜欢这五百年来属于你的戏份
。接着，纳维莱特赦免了风丹人的罪孽。虽然说啊，纳维莱特是个面瘫，但是在这里，我觉得还是能够感受到他的悲伤和一些气愤的情绪吧。那么获得古龙大权的纳维莱特，他就已经有了解决吞星之鲸的信心，还说自己需要一位处刑人。我看纳维莱特其实就是想让我们去当摄像头的啦。那么在战斗中，纳维莱特说他已经尽可能的剥离了原始台海的力量，所以现在和我们战斗的吞星之鲸应该就不是全胜的状态了。但是还是要到他的体内才能有效击破。而这场战斗。我觉得是为了让玩家的沉浸感不过分的丢失吧，所以也没有要求打完整的难度。想来是吸取了当时公子剧情和雷神剧情太难打的经验，因此也感觉不到这条金鱼有什么厉害的地方。这大概就是宝宝巴士的危害之一吧。那么吞入体内之后，这段如同心跳节奏的 BGM， 我觉得还是蛮上头的。那纳维莱特说：“见证胎海之力吧。”这就对应了《风丹风之翼》中的描述。原始台海最初的执掌权是在水之龙的手里的，而在战斗中出现的这个窝眼，和星穹铁道中的量子属性可以说是一模一样。考虑到最后米哈游的游戏可能都会收束到崩坏宇宙，那么说不定深渊就是量子之力，而光界呢就是虚数之力呢。毕竟在遥远的未来还有个弹鹰四雷部嘛，你很难说这家伙打的是物理伤害吧？接着我们击败了吞星之金后，他居然被回收了。而这个回收的过程，就是胚胎发育的过程反过来，最终变成了一个小小的量子球被丢了回去。我以为吞星之鲸已经很牛逼了，眼前这位是谁的部将？那此人就是公子的师傅斯科克，而且他说这条鲸鱼是师傅的宠物，并且说力量不在一个层次，互动性差还贪吃，满满的嫌弃。就是不知道这个所谓的力量是有胎海之水的巅峰状态，还是没有胎海之水的力量状态。不过，基于纳维莱特和爷比较顺利的搞定了吞星之鲸，我感觉这家伙应该是设定大于战力的存在吧，就有点像什么的漫威里面那个吞星，说起来是很牛逼的，但是每次打架都输。而斯科克的师傅苏尔特洛奇，虽然我们不认识，但是我们知道黄金的莱因多特就是那个炼金术士嘛，他和苏尔特洛奇是同一类人。那么既然如此啊。我有一个猜测，就是斯科克提到的这几个人，其实就是魔女会的成员。毕竟八位魔女，我们已经知晓了六位，加上现在提起的吉厄奇、苏尔特洛奇、预言家威瑟福尼尔，就正好凑成了八位嘛。不过呢，文本中使用了他而非女性的他，所以有两种可能：一种就是这是一个错误的猜想；另外呢，就是想通过这个他的泛指。去迷惑一下玩家，毕竟如果女性的她出现，可能指向就太明显了。而且剧情中不是也出现了魔女恩玛，莫娜也提到了预言家，所以这种巧合我觉得还是有一定的可能性的。不过谜语人呢就是这样子令人讨厌，话说一半就提醒我们预言危机，然后画面就切走了。不过接下去的画面就是我最爱的公爵开飞艇救场。怎么说呢？虽然我们知道枫丹已经躲过预言危机了，但是这时候飞艇。配合着 BGM 出场，配合着众人援救的画面，我感受到的是人性的光辉。虽然我们人类不像神明有着独断裁决的力量，但是众志成城、共克时间、人定胜天的信念，就是人类的底蕴。同样的是，其实我们在现实中也刚经历没多久嘛，所以这里就是呼应了足迹 PV 中人类有人类的底蕴吧。而随着弗尼娜走出大剧院，脱口而出的预言是假的。
眼，是假的。在他身上的枷锁也如同天气一般，逐渐晴朗了起来。这时候呢，我想我们是从心底为弗尼娜感到高兴。终于，这个小女孩不用再背负这样沉重的责任了。而在剩下的后日谈中呢，仆人得到了神之心，这次居然是通过外交手段获得的，还真的是扮演了一个正面形象。而且，仆人这种有办事原则的人设呢，还让我挺赞赏的。看起来又预定了我手里的原石了。之后，我们找到了纳维莱特，约定俗成的在剧情的末尾要了解更多的情报嘛。那么，首先纳维莱特解释了他是如何让枫丹人免于溶解的。然后呢，是关于公子的判决。这次公子真的不是被同伴坑。往后还聊到了弗尼娜啊。那么，由于篇幅的问题，这里就没有过度的展开，只交代了一下弗尼娜卸任了水神。并且没有把真相告知枫丹民众，另外表示自己累了，需要休息。确实也很符合一个人干了长久的一件事之后，被磨损到只剩下疲惫的感觉。想想看，他连流泪都无法察觉，这时候人的情绪和内心应该早已经干涸了。然后纳维莱特这边呢，还会继续当最高的审判官。接下去就是纳塔的情报了，是龙的国度，并且和纳维莱特这样的古龙不同，也就是说，纳塔的龙。是在提瓦特生物演化过程中进化而来的。之前看到有一个观点，说提瓦特的生物进化的顶点就是龙，因为龙是在顶层的生物。那顺着这个观点，其实现在提瓦特生物顶点的应该是人，或者说是类人形。所以纳塔的龙，它有没有可能是长得和人比较像的龙人呢？就像美杜星进化出了西格文护士长这样子的。另外，纳维莱特说他去纳塔不会受到欢迎的。你看，这就是编剧在暗示水龙王在纳塔享受不到版本红利呀、啊！想想看，这会不会是一群打着工商报体系的小火龙、喷火龙什么的？而纳塔无休止的战斗呢，队长也会出现。那么蒙德的那位队长，你啥时候出现呢？那么最后的最后，就是最大的瓜了。神之星是第三降临者的遗骸啊，这可不得了。那么继续往后看，可以发现神之星对元素有兼容性。并且能够增幅元素力，感觉像一个力量增幅器的作用。而之前枫丹翅膀中也提到，厄格利亚是获得原初那一位的碎片，然后晋升成为了魔神嘛。那么基于游戏的开局，我们身上本来的光是白色的，之后呢，七元素是七种颜色嘛。那么很有可能，这就是来自光界的生物死亡后分裂出去的力量吧。那么第三降临者和旅行者。说不定是同源，或者是老乡呢。好的，那么剧情呢，就在纳维莱特最后让人理解不了的感叹中落下了帷幕，而留下的谜团呢，也是越来越多，还需要仔细的考据。最后，我想简单的评价一下这次剧情，为什么我觉得好？其实好的地方并不是补充了设定，扩大了世界观，而是剧情中传递的情绪，是白松镇遇难时纳维亚的悲伤与坚持。是弗宁娜忍受孤独，奉献自己的责任感；是弗卡洛斯已深入局，胜天半子的纯虚意志；是公爵飞艇出海的那一刻，作为人类的众志成城。这也是我回答开局时那个问题的答案。我觉得力量、神明是离我遥远的事儿，而这些角色传递的情绪、精神和选择是值得留下沉淀的。另外呢，聊一聊对于费案的看法。我是持有一个否定的态度的，因为很简单的一个逻辑，费案中所有的点都击中部分玩家心里的痛点，这是一种有针对性的编排，能不能就真的那么巧，每一次都是针对现有剧情的不满意，在费案中有所改善，而且每一次内鬼在剧情方面的发言，都试图把原神新老剧情做切割，给玩家植入一种老团队做什么都是好的。新团队做什么都垃圾的潜意识，你会发现现在有些人很善于利用玩家的情绪，利用玩家感觉原神巅峰已过，然后无限神话过去，无限贬低当下。在我看来，这是一种很巧妙的做法，他利用你的情绪，让你无暇去思考他说的话是真的还是假的，让你沉浸在情绪输出当中。所谓舅舅到底是真的还是假的，到底是自编自导，又或者其他什么的。所以，废案有没有？我想，也许是有的，但是真相是无法考证的
，对于无法考证的内容，那就是无意义的。相信且被引起情绪，无非是一种对自我的精神内耗罢了。那么本期的剧情回顾是一些个人的解读和看法，就算是提供一些参考。之后呢，还有弗尼娜的传说任务解读和水仙十字院剧情的相关解读。有时间呢，我们再梳理一下提瓦特的历史。那么我是提瓦特弟弟，我们这期超长的内容呢就到这里了。那么咱们下期再见吧。